行了，这前面啊就是我家，你把东西给我吧。好的，董事长。你就在这儿等着吧，有什么事儿我给你打电话。行。这么多年没回来，这都盖上楼房了。小辉，小辉，阿姨，你是谁呀、啊？请问这是小辉家吗？是啊，阿姨，你找小辉有什么事吗？小辉是我儿子，什么？小辉是你儿子，那你就是我婆婆了。姑娘，听你这么说，你是我儿媳妇呀？是啊，妈，外边天冷，赶紧进来。好。来，妈，快坐。没想到。我儿子找了个这么漂亮的儿媳妇儿，真让我高兴。妈，你看你说的，我没那么好。我儿子娶了你呀、啊，是他八辈子修来的福气啊。妈，你看你说的，我都不好意思了。哎，对了，妈，你这腿怎么了？怎么还拄着棍呀、啊？哎，儿媳妇儿，这腿啊，说来话长，以后啊，再慢慢跟你说。哎，对了，这小辉呢？他不在家吗？妈，小辉出去上班去了，下午就该回来了。对了，妈，你现在饿不饿呀？要不然我就给你做点饭吧。儿媳妇儿，不用了，我等着小辉回来，跟他一起吃。那也行，妈，我听小辉说你出去好多年了，在外面过得怎么样啊？儿媳妇儿，这说起来呀、啊，我真的对不起你。你们结婚呀、啊，我都没敢回来。我这一个人在外面呀、啊，省吃俭用的，也就是捡个破烂维持生活。妈，要是早知道您在外面受了这么多苦，你就应该让小慧早点把你接回来呀、啊。你看您这次回来了，就哪也别去了，就在家待着，我和小慧好好伺候您。儿媳妇儿，有你这句话呀，妈真的很高兴，但是。我会拖累你们的，妈，你别这么说。你是小辉的妈，又是我的婆婆，我照顾你是应该的呀。好，好，我儿子呀，能娶到你，真是太好了。妈，你看你就别再夸我了。你看你回来这么长时间了，我去给你倒杯水，再给你收拾间房间。太麻烦你了。妈，儿子，你回来了！妈妈，你赶紧坐，别起来。妈，你这腿，我这腿呀、啊，说来话长。行了，妈，你呀、啊、就别说了。你看，你这一走啊，就是八年，你怎么不知道回来看看我呀？儿子，这妈想回来，可是没脸回来呀，在外边钱没挣到，还落了一身病。你说我这回来，别人不笑话我呀？妈，无论钱不钱的，你呀、啊、都是我妈。妈，你让我住过世界上最贵的房子，也给过我世界上最伟大的母爱。可是这几年，妈真的亏欠你呀、啊。你结婚的时候，妈都没回来。那时候，妈真的想回来，可是妈有难言之隐啊。行了，妈。那事儿都过去了，咱就不提了。对了，你这次回来见到楠楠没？见到了，见到了。他人长得好看，说话呀又温柔。你说你福气怎么那么好呢？妈，你喜欢就行。我还以为你回来，楠楠会嫌弃你呢。没有，没有。他看到我呀，很高兴，看得出来啊，他是个孝顺的孩子。现在应该再给我收拾屋子呢。行，妈，等会儿让楠楠给咱们呀做点饭吃，吃完饭我带你去检查检查腿。没事儿，儿子，妈这腿呀，时间长了也都习惯了，不用治了。儿子，妈这次回来会不会拖累你们呀？
。妈，你别这么说，你呀、啊，生我养我不容易，就算以后啊，你这个腿治不好，你放心，儿子永远是你的腿。儿子，这是妈的好儿子。妈。妈。你为什么要骗人？为什么呀？妈的腿，真的没事儿，是妈骗了你。你听妈说，听妈说。妈，骗人好玩吗？你知不知道，我一进门看见你拄着个棍儿，我心里有多心疼啊？结果去医院一检查，一点事儿都没有。妈，你想干什么呀？儿子。妈出去那么多年也没管过你，这次我回来呀、啊，就是想试试你还是不是像以前那样，还是不是像以前那么孝顺我。我的腿都这样了，你还背着我去医院看病，儿子，你这样让我很感动。妈，我可是你亲儿子，还用试探吗？不管你变成什么样，你都是我妈。小辉。你先别生气，好好跟妈说话。妈，其实说实话，你这样做也确实有点不对。是儿媳妇儿，妈知道错了。妈看到你们这样，妈真的不忍心。你们放心，我会补偿你们的。妈，我是你儿子，我需要什么补偿啊？我只希望你啊，晚年幸福，身体健康。儿子，听到你这么说，妈心里真感到欣慰。这次回来我什么都没带，但是给你们准备了一个大惊喜。妈，只要你回来，对我来说就是最大的惊喜，别的我什么都不要。儿子，虽然你这么说，妈很高兴，但是妈留这么多钱有什么用呀？你等着啊。喂，王秘书，你先过来一趟吧，我在家等着你。妈，什么王秘书啊？你怎么又骗我呀？儿子，妈没骗你，妈这些年在外边也有一点小成就，开了一个厂。这次回来呀、啊，就是试探你们的，真的不好意思。妈，你说的是真的？妈，没想到。你这么有本事呢，肯定在外面受了不少苦吧？儿媳妇儿，妈受的苦没事儿，以后呀，我的财产全是你们的。小辉，王秘书来了，我去开门，你们先在这等着。楠楠，这妈说的是真的假的呀？我也不知道啊。董事长。这是你让我准备的东西，那行，你先去车上等我吧。好的。儿子，这妈出去这么多年，一直觉得亏欠你们。这个呀，是辆代步车，给你。这真正的礼物啊，是这个，这里边啊有五百万。这钱呀，你们随便花。等几年妈退休了，这整个厂子呀都是你们的。行了，赶紧收下。这转让合同呀，妈都签好了，就在妈送你的这辆车里边。妈，这可是一辆车加五百万呢，我们不能要啊。是啊，妈，这也太多了。儿媳妇儿，这呀都是你们应得的。儿子，妈还有一点事儿，妈先走了。过两天啊，你们别忘了去妈的厂里边看看。妈，媳妇儿，你猜我一下，看看我是不是在做梦
，哎呀，怎么这么疼啊？看来我不是在做梦啊！你想什么呢？肯定不是在做梦啊！如果不是咱们对咱妈那么好，咱妈肯定不会把这些给咱们的。以后咱们可要好好对待妈。你放心，媳妇儿，无论啊，她有钱没钱，她都是我妈，我呀都应该好好孝顺她。这不俗话说得好吗？百善孝为先。啊，对了，平时啊。你给我十块钱零花钱，我都嫌烫手。这五百万还是你拿着吧。小慧，你看这个钱咱们也花不着，要不还是还给咱妈吧。楠楠，你说的对，你说咱们俩在老家也花不着什么钱，咱们就还给妈。走，咱们去追妈。走。